allemaal. Ik ben Wilco. Ik ben Martine. Ik ben Jonathan en dit is mijn hondje Cindy. Welkom, Welkom bij Family Life, Life on Wheels. In deze video zien jullie... Zo, het eten is klaar. Dus blijf kijken tot het einde. Zo, het eten is klaar. Amen. Amen. Eet smakelijk. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endured forever. Oh, give thanks unto the God of gods, for his mercy endured forever. Oh, give thanks to the Lord of lords, for his mercy endured forever. Loof hem hier, want hij is goed. Loof hem met een blij gemoed. Want zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. Zullen we bidden? Ja. ja. Was, was, ben je bijna klaar? Ja, maar ik sta op 30 minuten. Zo, mama, ik heb koffie. Lekker. Ah, finally. Lekker bakkie. Alsjeblieft. Oh, wat lekker die jongens. Even pauze. Lekker voorzetje. Ja. Dat is ook wel leuk, hè? Forza. Ja, het zijn mooie brommers trouwens. De motors zijn het hier en, uh, en de koffie. En de koffie. Ja, koffie Forza. is Forza en motors zijn Forza. Ik ben benieuwd of we dat ooit nog voor elkaar krijgen. Zo'n motor. Foxen weg, Fox en Forza is ervoor terug. Ja, ja dat gedoe we elke keer hè. Met oh, die elke keer naar die... Naar die Ik vond het wel echt lachen dat die gewoon die shotman de hele week op onze Fox heeft rondgereden. Ja, dat is ja. wel heel apart joh. <laughs> dat hij toch een week volgehouden. Ja, dat is wel leuk. Dan heb je er elke keer aan kunnen sleutelen waarschijnlijk. Oh, en oh. lekker. Wow. Ook weer aan het werk. Oh jongens, oh, dan gaan we er weer op. Nou, was lekker. Mooi werken. Ja, mama, ik heb mijn test mee. Oh, dat is fijn. Nou, dan zal ik hem nakijken. Super. De laatste. Ja, de laatste. Even kijken jongens. De laatste test nakijken. 100% jongen. Jee. Je laatste. Het is toch Sterretje niet te geloven. Het is niet te geloven dat je nou klaar bent hè. Kan je laatste gouden ster op elkaar doen. Jippie. Helemaal volgeplakt. Nou, dit was nog op de Nieuwe Weg. En dit was in de Kemper. Ja. En dit was Afrika en dit was Denemarken. Wel leuk hè, dat je op zoveel verschillende plekken hebt gewerkt. En op een van deze vele plekjes kwam er zomaar een chameleon bij mij op bezoek. Het was nogal leuk om zo'n chameleon op mijn pezes te hebben. Nou, dat was weer een heerlijke ochtend werken. Ja, ja. lekker ja. Maar. Heerlijk. Lekker je pezes afgewerkt. Heerlijk. Misschien is het wel goed om iets te, iets te delen over structuur. Ja. 
Ja. De structuur is heel fijn, want dan weet je waar je aan toe bent. Ja, zeker ja. Ja, eigenlijk doen we dat al jaren. Eigenlijk zolang als dat we getrouwd zijn, hè, merken we dat we gestructureerd leven. En je ziet het ja. ook op zo'n dagje als we aan jullie laten zien. Ja, s ochtends vroeg op een bepaald tijdstip gaat de klok. De wekker. En we beginnen lekker met uh, ja, de motor op te starten. En zo hebben we een vast, uh, vast programma. Patroon. Ja, en heus niet uh, zo krampachtig dat het precies moet elke dag. En uh, dat we helemaal uh, overstuur raken als het anders gaat. Maar wat we wel gemerkt hebben is dat het gewoon uh, echt heerlijk is. Dat je niet allerlei tijd kwijt bent aan uh, bedenken hoe je dingen gaat doen. Of dingen opzoeken of wat dan ook. Je hebt heel veel uh, profijt van je dag. Precies, ja. Nou, als je ook wel door de Bijbel heen bladert en je denkt alleen al aan de schepping. De eerste bladzijde van de Bijbel. Wat een orde, wat een structuur zie je daar. Kijk naar de bloemen. Kijk hoe alles perfect eruit ziet. Ja. Hè? Ik, ik, ik denk, alles, eigenlijk, alles is gebaat bij orde, netheid, structuur. Nou, jij weet het, Jonathan, hè? Als je een videootje maakt. Orde, netheid, structuur. Je kunt niet zomaar even een beetje aanrommelen. Nee, als je aanrommelt, dan heb je geen kijkers. Dan heb je geen kijkers, zegt hij. Nee, maar inderdaad, Precies. je houdt nog geen vijf seconden vol om naar een filmpje te kijken... wat niet heel, met heel veel aandacht en orde is ge, gemaakt. Ja. Nou ja, kijk naar de gemeente. Maar dat was juist ook wat ik aan het lezen was. Als je denkt aan de orde in de gemeente. Wie spreekt er? Wat wordt er gesproken? Hoe doe je dat? Dan lees je in 1 Korinther 14, vers 40. Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden. Ja, God is zeker een God van orde. Als je bijvoorbeeld alleen al kijkt hoe de... Tempel wordt beschreven in Ezekiel bijvoorbeeld. Ja. Dat is allemaal precies volgens plan. Het is symmetrisch en uh, ja, het is keurig netjes. En dat las ik trouwens vanochtend uh, in de Bijbel. In uh, nummer 10. Daar zie je natuurlijk ook de orde van de opbouw van de tabernakel. En ja, het kan je soms uh, dat je denkt van nou, waarom staat het allemaal in de Bijbel? Maar als je het dan over een God van orde hebt, dan zie je dat dus de... Uh, de levieten waren aangesteld, die hadden allemaal zo hun eigen taak. En de ene moest uh, de tempel, uh, de tabernakel moest die dragen en de andere de heilige dingen en iedereen had zo zijn taak. Maar dan zie je dus dat uh, de eerste keer als dus de wolkolom omhoog gaat en dat ze weg moeten gaan, dan breken ze dus de tabernakel af en die spullen van de tabernakel die je dus ziet worden weggedragen. En dan komt de stam van Ruben, nou dat zijn... Uh, 46.500 mannen boven de 20, dus de, tel de vrouwen en kinderen daar erbij op. Dan heb je een hele grote groep mensen en dan komen de dragers die de heilige dingen dragen. Dus op de nieuwe plek, dan is de tabernakel, die staat al keurig netjes uh, hoe die moet staan. En dan, uh, ja, dan komen de dragers met de heilige dingen. En die zetten ze keurig in de tabernakel die al klaar staat. Dus alles ging zo echt... In orde. Ja, ja. Als je dit leest, uh, het is echt uh, geweldig om te lezen. Dat je dan uh, ziet hoe geordend ook uh, ja, onze Vader in de hemel is. Ik denk dat het bij elkaar hoort. God is een heilige God en uh, God is een geordend God. En ja. oh, je ziet het ook als je natuurlijk goed gaat lezen. Dat op het moment dat die orde wordt over, uh, de, dat er voorbij gegaan wordt aan die orde, dat God ook dan ingrijpt. Ja. En ik denk dat het ook heel belangrijk is als het gaat om je agenda. Ik merk... Dat veel mensen daar ook mee borstelen. Hè? Hoe, 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 hoe ga je met je agenda om? Ik geloof dat de duivel een, een meester is in het invullen van onze agenda. Als je s ochtends wakker wordt en je hebt geen doel voor ogen, je hebt geen planning. Dan kijk je s'avonds terug en dan denk je, hè, de hele dag is voorbij. Ja, dan ben je alleen maar aan het rennen geweest. Van hot naar her en van ja. hier naar daar. Hij weet het precies voor jou in te vullen. En het moment... Wat je misschien voor ogen had om even stil te zijn. Even een momentje met de Bijbel te hebben. Even een moment in gebed. Het is als het ware als zand tussen je vingers doorgegaan. Daarom is het zo belangrijk om te zeggen. Oké, okay, vandaag gaat de dag er zo uitzien. En dit is mijn tijdstip. Dat ik even voor mezelf even een tijdstip met God heb. En ja, dat is... Uh... Ja, en natuurlijk komen er allerlei dingen tussendoor. Dat gebeurt hier ook. Maar dat, dat neemt niet weg dat je dan niet je basis kwijt bent. Je basis blijft hetzelfde. Ja. Maar ja, er mogen allerlei dingen tussendoor komen. Ik bedoel, als er ochtends iemand aan de deur klopt en die wil graag praten, nou dan is dat prima. Dan, dan staan we daarvoor open. Of als jij even weggaat en je moet wat halen, prima. Maar toch is je basis, ja, is blijft hetzelfde. Eten, ja. Mooi. Ja, en ik denk dat ondertussen is dit tijd om te eten, of niet? Ja, ja dus je hebt ook honger. Nou, dan kunnen we misschien straks nog wat delen. Je hebt ook Goed, leuk.
courgette, uitje, paprika en tomaat. Meer hebben ze hier eigenlijk niet. Dus daar verzinnen we dan iedere keer maar weer een maaltje mee. Nou, dat lukt wel. Leuke straat. En dan hier ook zien wij een paard en wagen staan. Maar er is meer. Een hele scootershop. Hé, hey, Pietje. Hier is dan de scootershop. Fiets uit elkaar. Nou, hier hebben wij onze scooter staan. En die wordt gefixt. Nou, dat is echt uh, super. Kijk, dit straatje, we waren al eerder geweest. Alleen, uh, ja, dit zijn hele aardige gasten die daar werken, zeg maar. U ziet ze nu keihard werken. Want ze zijn aan het slapen waarschijnlijk, want het is op het heetst van de dag. Kijk, de zon staat nu recht boven ons. En dat maakt het dus ontzettend heet. Echt heel heet. Dat met een petje op, want ik ga op de scooters. Dus dan moet je een petje op, want anders een hoedje waait af. Nou. Hier staan we dus bij een garage. En dit is dan zeg maar een garage. Kijk, een aanbeeld gebruiken ze als kruk. Um, ja, gewoon onze scooter, want er zit een gat in de uitlaat. En dan gaan we dus de uitlaat vervangen. Zodat, de, ja, zodat hij weer goed optrekt. Want hij trekt namelijk gewoon 0,0 op. Als er een nieuwe uitlaat onder zit, dan trekt hij ineens weer op. Dus dat gaan we nu dus regelen. Ik ben benieuwd. We zijn nu bij de buurman. Want dat garage zijn wij. Alleen die heeft geen lasapparaat. Deze buurman heeft het wel. Want kijk, er zit een gaatje in de uitlaat. Waardoor die dus niet optrekt. En dat gaat deze meneer nu lassen. Hij is een hele aardige man. Hij heeft al een keer eerder onze band geplakt. Want hier is uit de nights werd hij ineens um, ja, lekker plat. Wat jullie nu zagen, dat was maar twee keer naar de scootershopje gaan. Maar in totaal zijn we er wel twaalf keer geweest. Maar ja, we hebben nu dus maar twee keer laten zien. Um, dan hebben jullie een kleine indruk gegeven hoe dat gaat daar bij die shopjes. En we gaan nog zeker een vervangende scooter of motor regelen. Zo, hier is echt lekker schaduw. Ja, gelukkig maar. Gelukkig hebben we altijd gereedschap bij ons. En dan kunnen we plussen aan onze uh, Fox. Ja, ondertussen zijn we experts hè? in het uit in elkaar halen. Ja, zeker. Nou, dan ga ik maar even deze. Ja, altijd handig om een boek bij je te hebben. Moet je even wat voor situaties er op ons pad komen. Precies. Pap, wat bent u nou aan het doen? De ja, karabateur is... eruit, de uh, bougie eraf. Ja, het lijkt wel weer een beetje hetzelfde probleem als in de Sahara. Het is, um... ja. het is elke keer hetzelfde. Hij start niet, dan loopt hij weer een poos. Dan, uh... En dan stopt hij weer. We hebben ondertussen al van alles gedaan natuurlijk. Klepjes vervangen, zuigen vervangen, uh, nieuwe, nieuwe cilinder, cilinder erop. Cilinder Alles wat je maar kan bedenken is al gebeurd. Wij, wij allebei de brommers eigenlijk. Het is alleen maar een ja. sleutel. Dus uh, ik denk dat het op een gegeven moment een beetje ophoudt. Weet je, ik ga gewoon een forse halen. Ja, dat is een goed idee. Ik ga even een forse halen. Ja, goed idee. Hé, hey, wat is dat? Forza. Dit is Forza. Yeah. Met Arabische kriebels. Lekker. 
En we hebben nou zoveel getopt met deze boxen. We hebben ze steeds een kans gegeven. Maar we gaan nou gewoon eventjes uh, kijken of we forza's kunnen regelen. Echte forza's. Ja, precies. Nou weet je, dan loop ik uh, wel gewoon met die... Uh, met deze fox naar de camper, want we waren toch nog vlakbij. Ja, ja. En dan kunnen jullie gewoon op die andere. Ik bedoel, het zijn onze verboezemiddels. Als je gewoon dingen hebben, kun je gewoon reizen omdat ze uitgaan. Precies. Dus. Zo, we kijken even wat we kunnen doen met uh, de fox en de voordraas. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, doe ons best. Tot straks. Ja, doe je. Succes. Two hours later. Zoals we al vaker verteld hebben is het normaal in Afrika dat iedereen alles van zich afgooit. En nou een man heeft zojuist vuilniszakken uitgedeeld. En nou wordt er met man en macht wordt het uh, strand zeg maar schoongemaakt. Dat is erg leuk om te zien. Dat is echt fantastisch. We zijn nou uh, ja, met elkaar een, uh, het zal het zijn, een kwartiertje bezig met uh, man en macht. En dan zie je hoe dat uh, opruimt. Leuk. Geweldig om zo uh, te zien dat je als je hier komt en je staat hier drie weken je denkt het is onbegonnen werk. Ik heb het op veel andere plaatsen ook gedaan. Maar hier zijn dagelijks zoveel mensen en dan is het leuk om te zien dat als je met elkaar de handen uit de mouwen steekt je het ook echt netjes kan maken. Terwijl jullie uh, op de achtergrond Jonathan zien sporten met zijn Tunesische vrienden. Je ziet hem staan met zijn gele shirt. Je ziet hem nu hangen. Wil ik jullie even wat... Uh, Vertellen, hopla, van de ene buis naar de andere buis. Wil ik jullie wat vertellen over deze leuke plek waar we nu al uh, zo'n lange tijd staan? Ik zit met mijn rug tegen de camper, samen met Martine. En hier voor ons is een stoepje met een, uh, met een uh, mooi schaduwdakje. En met een uh, half uurtje zal het ongeveer zo'n beetje helemaal vol gaan stromen. En dan zit het hier overal helemaal vol. Maar wat een leuk uh, verhaal is misschien wel. Je ziet het jongetje hier voor mij zitten. Die zit op een prachtige stoel. Je ziet voor zijn voeten dat een stuk stoep weg is. Nou, deze stoep ligt er nog niet zo heel lang. En toen wij kwamen, hier zo'n beetje drie weken geleden, was de stoep nog geheel intact. Er miste denk ik een stuk of twee, drie stenen. Nou, het geheim daarachter is dat wij in Nederland zo'n stoepje ja, jaren laten liggen. Maar het is natuurlijk zund om zo'n stoep te laten liggen terwijl het multifunctioneel is. Je ziet het maar. Je pakt er een paar uit en je hebt een, een stoel. Kun je nu niet met je armen bij de steunen komen om je eigen op te trekken? Dan pak je wat uh, stenen en dan stapel je op en dan kun je daar, uh, ja, dan kun je er toch bij komen. Heb je nou een bootje in het water liggen die niet weg mag drijven, dan neem je een touw en dan bind je een steen aan, een stuk of twee, drie. En die gooi je op de bodem en dan blijft het bootje liggen. Nou, de vrouwen komen hier en uh, halen wat stenen weg, zetten de, maken daar een vuurtje in van wat droge takken en zetten er een theepotje op. Kortom, deze stenen zijn werkelijk multi, multi, multifunctioneel. En wat natuurlijk ook heel erg mooi is, als ik daar dan bij die rekstokken ben met Jonathan samen. En ze vragen ons wat die uh, mooie naam op onze camper betekent. Living Stone, je ziet er nu een beetje een lelijk doek voor zitten, maar het is om het dak af te schermen tegen het licht. Dan uh, kan ik ook vertellen over deze stenen. En dan vertel ik dat die stenen die hier liggen, dode stenen zijn, die zijn gebakken door mensen. En de levende steen, ja dat is de Heer Jezus Christus, mag ik dan uitleggen. En vertel ik over Livingstone, de man de zendeling. En uh, mogen we ook vertellen, soms, hier van de week zaten we hier op dit stoepje, ook met een uh, Arabische man. Om te vertellen dat, uh, hoe de Heer Jezus Christus zichzelf gegeven heeft. 
opdat ook wij levende stenen zouden worden. Kortom, het is een bijzondere plaats. We hebben veel vrienden gemaakt en uh, ja, we zullen het uh, ook wel gaan missen als we weer weg gaan trekken. Jonathan, wat ben jij aan het doen, jongen? Deze bebo die loopt hier lekker te struinen, want ze, ze zitten overal lizards. Maar nu zit ze dus helemaal vol met cactushaartjes. Oh, ja, 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 ja. En die kan ik dan heel makkelijk verwijderen, maar dat kan ze zelf natuurlijk niet. Oh, 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 Cindy. En de, de eerste ontmoeting dat we hier waren. Oh, bij de oog ook, joh. Ja, helemaal in de oog. Dat we in dit land waren, weet ik nog dat ze. In een cactus liep. In een cactus liep. En toen heeft ze heel lang last van ontstoken oog gehad. Als ze bij ze gaan verder het jeugd vreselijk. Ja. Dus ik hoop dat dat nu niet uh, nee. zo zal worden. Nee. Maar ze was net op zoek naar een lizard. En toen heeft ze inderdaad heel lang daar bij die cactussen gestaan. Maar, oh, oh, oh. Ze zit dus helemaal onder de cactussen. En ze zit, zoals jullie zien, in een badje. Ze kan ze afkoelen, want ze heeft het al Ja, heet. het is erg heet. Zo, kom erbij. Ja, gezellig. Gezellig, jongens. Hier zijn ze een huisje aan het bouwen. Ja, heel leuk. En dan hebben ze... Ja, ze doen het met de materialen wat ze hebben. Dit is precies allemaal op hoogte gemaakt natuurlijk. Ja, je mist, uh, je mist heel wat gereedschap en uh, moderne invalshoeken die wij gewend zijn. Ja. In het begin was dat ook best wennen voor ons, hè? Nou, zeker ja. Al die, die troep overal ja. petflessen. Ja. Ging je naar het verst afgelegen plek in de natuur en lagen de petflessen. Ja, overal benden, dat heeft ons best wel uh, Even bezig aangegrepen, ja. Nu, uh, ja, je rijdt eraan gewend. Ja, een soort van, ja. In principe. Ja, weet je, dus je, krijgt een, je gaat de mensen achter de rommel zien, hè? Ja. ja, precies. En als je van die mensen gaat houden, ga je ook van hun rommel houden. Nou, en wat het ook is, je ziet hier gewoon, ze hebben hier gewoon geen goede vuilnisdiensten. En dat is gewoon nee. uh, het probleem. Er staan uh, ijzeren kliko's om de zoveel... Uh, Onder de meters langs de weg. Maar die worden bijna nooit gelegd. Nee. Ja, wat denk je van het slacht? We hebben net slachtfeest gehad. Ja, en dan slachten ze in elk gezin slachten schaap. Maar wat doen ze met dat slachtafval? Dat dumpen ze gewoon in een stalen container langs de kant van de weg. En dan met die hitte, hè? Ja, dus oh. twee, drie dagen later ruik je, dan weet je niet wat je ruikt. En ook vliegjes. Dag later. En dat, Duizende uh... vliegen. Ja, en over hygiëne gesproken, ja. Nou ja, ze kijken hier vooral... Uh... Naar efficiëntie. Ja, en of het functioneel is. Kijk, ja. dit... Dit is functioneel, want dit is precies de hoogte die ze nodig hebben hier voor die stijger. Ja. En wij zouden zeggen, wat moet je met die rommel, maar ze hebben gewoon niks anders. Nee, en bijvoorbeeld als het functioneel is, we zagen pas een uniscoot rijden. Dat is zeg maar een motortje met een bakkie erachter, met drie wielen. En daar zit zeg maar een folie tegen, tegen de wind. Maar hij had niet zo goed zicht, dus had hij daar zo'n vierkantje uitgeknipt, dan kon hij erheen kijken. Ja. Dus oftewel, waarom heb je dan een scherm hangen? Ja, ja. Nee, ja als jij dus, uh, stel je voor dat je een gelikte auto zou hebben en je gaat ermee naar de garage... Dan, uh, ze, ze gaan er niet voorzichtig mee om. Gereedschap wordt bij spreken op de motorkap gelegd. Uh, uh, als ze een chroom onderdeel ergens vanaf halen, wordt het gewoon op de stoep gegooid. Kijken ze niet na. En als je dan denkt van hoe of je zegt er iets van, dan kijken ze je echt aan van waar gaat, heb je het over? Het, 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 het moet toch werken? Het moet functioneren. Ja. Nou, en ik denk dat wij daar in een balans, wij zijn natuurlijk best wel gewend om heel zuinig en voorzichtig te zijn met de dingen. En uh, ik geloof dat er ergens een... Een middenweg moet zijn. Ja, want net als dat wij het over de structuur uh, hadden. Dat wij uh, weten hoe laten we ontbijten, middag eten, avond eten. Meestal uh, eten we iets van rijst tussen de middag met groenten, s avonds uh, warme maaltijd. En hier uh, zit soms hele gezinnen om 11 uur s avonds uh, te eten. Ja. Met ja. de kleine of kinderen. Of volgen dus en, uh, om 12 uur of 1 uur. Ja. Of, uh, of je denkt wat is er nou aan de hand. Hè? Dat om 11 uur s avonds hoor je me toch een partij hè, die niet te geloven. En dan kijk je over de muur en dan zit er een hele oude auto ja. met een jochie in achter gestuur. En die heeft dan de radio van zijn vader aangezet en die zit dan zo uh, ja. feestje ja, 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 dat is een jochie is elf uur samen. Ja. En dat, daar wordt niet wat van gezegd, want ja, uh, waarom niet? Alle kinderen zijn nog wakker, want het is toch ja. veel te heet. Maar overdag liggen ze ergens te slapen of hier zo of ergens onder een boompje. Of, ja. Ja. Daar wordt ook gewoon gerust als je zeg maar, naar de bank gaat ergens in het dorpje. Dan ligt er gewoon iemand naast te slapen, omdat ja. het gewoon zo heet is. Ligt ze gewoon te slapen. Ja, dus het ziet er allemaal hier heel ongeordend en ongestructureerd uit. Maar toch hebben de mensen ook weer hun eigen bepaalde structuur en, uh, en orde ook wel ergens in. Ja. Het mooie is denk ik wel, juist de, de, het, is, het is inderdaad allemaal totaal anders dan ze gewend zijn. Maar daarbij is alles ook als het ware... Veel meer open. Ja, ja, open. Ja, ik bedoel, je, kunt, je komt gewoon bij iemand binnenlopen en je bent welkom. Ja. En uh, als iemand ligt te slapen, kom er maar even bij liggen. We zijn bijna klaar met slapen. En Wacht dan uh, even, ja. drinken we straks wel een bakje thee. Uh, 
weet je, dit gaat allemaal... Uh... Ja, dat is wel zo. Dat is echt ja. heel anders. Het is... Mensen schamen zich ook wat dat betreft daar helemaal nergens niet voor. Nee. nee. Ze, ze liggen naast je auto te slapen, zeg maar, en je kijkt ze aan en, en ja, dat... Maar ze zijn ook gewoon heel uh, trots Relaxed. op hun spullen wat ze ook hebben. Dus ze laten gerust in huis iets zien waarvan je denkt van, oeps. Ja. Er is hier nog wel wat uh, schoonmaken en opruimwerk nodig, maar dan zijn ze bijvoorbeeld heel trots op hun koelkast of op hun bank of uh, ja. ja, ja. Leuk. Dat was ook iemand die was heel trots op zijn wc-pot. Ja. ja, die ging dat even laten zien. Ja. Ja, ah, mooi. Het is mooi om, om te zien dat, dat we gewoon van, verschil, van verschillende culturen kun je van elkaar leren. Ja. En ik geloof dat het zo mooi is om dat wij mogen orde en structuur leren vanuit het woord van God. Uh, diep respect voor zijn schepping, voor zijn heiligheid en daarvan uitdelen. En wat zou het mooi zijn als de mensen die rust en die vrede leren kennen. Zeker. Uh, in Nederland en in Afrika en, hier, en ja. waar we ook zijn. Mam, ik heb echt honger. Moeten we niet eten? Ja, dan gaan we ja. aan het eten. Wat eten we? Die zoppo. Ah, lekker. Wilco? Ja. Eten. Ja, risotto. Ah, lekker. Zo, dat was echt een dagje wel weer. Nou, volle dag hè? Zeker ja. Lekker je VO, VO afgesloten. afgesloten. Heerlijk. Ja, dat is lekker, ja. Geen ja, eens meer. Ja, dit is eigenlijk elke... Elke dag. Elke werkdag. Ja, behalve dan de scooter shopjes, maar... Ja, maar elke werkdag, zeg maar, zag er elke ochtend zo uit zoals jullie dat nu gezien hebben. Ja. En dan de middagen best elke keer... Uh... Iets anders. Dan zijn we de hele middag boodschappen aan doen en soms uh, motorzaakjes. Ja. ja. Motorzaakjes. Bij de bromfietszaakjes, daar hebben we heel wat gezeten. Misschien nog wel meer eens bij de supermarkten. Ik denk het ook. En daar is ook vandaag een einde aan gekomen, ah, hopen ja. we tenminste. We hebben afscheid genomen van de oude foxjes, waar ze hier de onderdelen niet voor hebben. Ja. En, uh, en we gekozen voor een Afrikaanse uh, bromfietsmotor. Hopen dat we daar meer plezier mee gaan beleven. Zeker. Het zit in ieder geval lekker achterop, hè? Heerlijk. Ja, en dat rijdt ook fijn. Ja, leuk. Ja, we zijn dankbaar dat we dat konden doen. Heerlijk. Ja, echt fijn. Bijzonder. Nou, we hebben het zo gehad natuurlijk uh, over uh, structuur en over orde. En over de God van orde. Dus ik denk wel uh, ja, dat iedereen uh, misschien zichzelf mag afvragen van uh, ja, leef ik mijn leven zoals God het wil. Niet per se dat je een hele strakke structuur moet hebben, maar ben je altijd bezig achter jezelf aan aan te rennen of ja, mag je wandelen aan zijn hand, hand. Ja, en dat is voor onszelf natuurlijk ook altijd weer de vraag. Hè? Ja, Want voor onszelf altijd, altijd weer een reflectie. En ook Precies. merken we dat ook zeker met als je zeg maar zo deze filmpjes maakt als gezin. Van uh, iedere keer de afweging van wij wandelen voor de Heer en niet voor de mensen. En dat is best een, een spanningsveld wat ook op, op ons af kan komen van ja. Um, ja, laten we voorzichtig zijn, laten we nederig zijn en altijd de Heer volgen en hem op de eerste plek zetten. En, en hem volgen als gezin, als persoon. En het is ook ons verlangen dat de filmpjes heen wijzen, jullie bemoedigen, naar de Heer toe wijzen, dat, uh, dat jullie... Net als wij ook het verlangen hebben om alle dagen voor hem te leven. En met hem te leven. In zijn orde te wandelen. En daarin mogen we ook jullie gebed vragen, ook voor ons. Dat we ook zullen blijven doen wat de Heer van ons verlangt. En dat we ook op de juiste plek, op de juiste tijd zullen zijn. Ja, ook gewoon hartelijk bedankt voor jullie meeleven. Qua e-mailtjes, reacties, um, ja, bestellingen. Ja, heel leuk. Ja, leuk ja. ja. ja super leuk. Doet ons goed. Dat wij voor jullie tot een bemoediging mogen zijn, maar dat jullie ook ons bemoedigen. Ja, zeker. Ja. Oh ja, dat is ook zo leuk. Soms krijgen we echt foto's van, van gezinnen en filmpjes. En ja, uh, kinderen leuk. die van Lego van alles maken. Echt ja. super leuk. Leuk mailtje. Doet ons erg goed. Ook, ja. we, zijn, we moeten zeggen dat we soms best eenzaam zijn hier hè, in, de, ja, zeker. in een land ver weg. Maar het doet ons goed dat mensen met ons meeleven, voor ons jullie bidden. Zien, uh, jullie zien ons, maar wij zien jullie niet. Dus uh, ja, soms is het best eenzaam. Nou, het begint weer een beetje af te koelen. Dus we kunnen lekker gaan wandelen. Ja, dat doen we altijd. Uh, Cindy wil ook, die hoort het woord wandelen en die springt al op. Dus we gaan even lekker dit opruimen en dan gaan we lekker wandelen. Ja, ja. even de stoelen erin en dan gaan we lekker wandelen.
Nou, en wat bedankt ons betreft allemaal, he? allemaal ja, bedankt. Bedankt voor het kijken. Tot, en, een, uh, tot de volgende video. Ja. Tot de volgende keer. En vergeet niet te abonneren. Doei. Zo, en de spullen opruimen. Slaap lekker.